Hello everyone, welcome to Ashan Academy. My name is Aditya, and you're watching these videos from the book written by Lakshmir Singh and Manjit Kaur for biology of class 10th. So, if you are a student of class 10th and studying biology, these are these videos are going to be very helpful for you. You will be looking at page by page description of the book mentioned, and uh, we'll be understanding the concepts which are given in your syllabus prescribed and written in this book. So let us start with the first chapter of class 10th. The first chapter of class 10th is book. We will start with this book. And we will talk about life processes. Ki. So when we talk about life processes, it is important that to understand what is life. How do you distinguish between a living organism and non-living organism? And I hope that you have studied about these things in the previous classes. आपने पिछली क्लासेस में ये समझा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होती हैं दे कंज्यूम फूड दे आइदर सिंथेसाइज फूड दे रिक्वायर एनर्जी एंड देन दे परफॉर्म रिप्रोडक्शन दे कैन प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स दे कैन लोकोमोट समटाइम्स एंड दे हैव स्टिमुलस आई मीन इफ समथिंग टच इज अ प्लांट और एन एनिमल दे विल बिहेव डिफरेंटली देन सम वन टच इज अ स्टोन so this is how we define life and in this chapter we will be particularly talking about what are various processes which are undertaken by living organisms so let us start our discussion hum apna discussion shuru karte hain aur uh, jo is chapter ki starting hai that is basically the same thing which i mentioned that what is a living and dead so some things which are living or you can call them as non dead is said to be have alive unko hum alive kehte hain and uh, in this category mostly what you see visibly across yourself aap apne charo taraf jo living organism dekhte hain they include plant and animals but aisa nahi hai ki sirf plant aur animals hi living hain bahut sari aisi cheeze bhi hain jo hame dikhai nahi deti hain there are uh, microscopic organisms which are living they have the general characteristics of living organisms so when we classify when we categorize living organism and we distinguish them from non living organism so we use one criteria that is they are capable to move without any external help i mean stone kept somewhere will not be able to move unless you apply some force on it but whether it is a plant or animal they can they can have movements we can call movements as locomotory movement or non locomotory movement kyunki aap sochenge ki plant to nahi chal sakte hain लेकिन प्लांट में एक अलग तरह के मूवमेंट्स होते हैं वो सनलाइट की तरफ अपने ब्रांचेस को टर्न कर सकते हैं अपनी रूट को जमीन की तरफ मूव कर सकते हैं सो दे देर आर मूवमेंट्स इन प्लांट्स एज वेल एंड ऑफ कोर्स एनिमल्स तो लोकोमोट भी कर सकते हैं दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सो दैट इज वन ऑफ द प्राइम डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डिस्टिंगश दम विच यू कैन सी हेयर then uh, there are plenty of examples bahut sare aise examples hain movement ke jo aap day to day life mein dekhte hain in fact aap in videos mein bhi dekh sakte hain uh, birds which are flying in the sky or a fish which is swimming in water or a human being running on a track all these examples show locomotion at the same time if we talk about movements of plants so in this animation you can see that how plants gradually grow towards sunlight plant kaise sunlight ki taraf move kar rahe hain plant ki roots jo hai wo kaise niche ki taraf move kar rahe hain so let's now move ahead hum aage chalte hain aur uh, agle uh, topic par agar hum dekhe so we will find ki life processes ki definition ki baat ki gayi hai and before that all these things have been summarized about living organisms so living organism can move by themselves they need food air and water living things can grow they can grow in size they can grow in change their shapes living things can respond to changes around them agar unki charo taraf koi change ho rahe hain jaise hame sardi lag rahi hai to hum apna behavior badalte hain garmi lag rahi hai to behavior badalte hain other same is happening with all living organisms living organisms respire that means they take food and they derive energy from it लिविंग थिंग्स एक्सक्रीड जो भी वेस्टफुल चीज़ें होती हैं उनको हम लगातार एक्सक्रीड करते हैं वेदर इट इज़ प्लांट और एनिमल एंड लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस दे कैन प्रोड्यूस देयर यंग वंस सो इन केस ऑफ प्लांट्स इट विल बी सीड्स मोस्ट ऑफन फ्रूट्स एंड सीड्स बट इन केस ऑफ एनिमल्स इट विल बी आई दर एग्स और यंग वंस 
So all these things, I mean, uh, whatever characteristics of living being we are seeing here, most of them will be discussed as a part of life processes. Unhi ko hum kya kehte hain? Life processes ki tarah define karte hain. So if you read this line, the basic function performed by living organisms to maintain their life on earth जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने शरीर के अंदर अपनी बॉडी के अंदर बेसिक प्रोसेसेस करता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपने आप को सरवाइव करने के लिए टू बी कॉल्ड एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल दोज प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस उन्हीं को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं सो वॉट इट इंक्लूड्स बेसिकली इट विल इंक्लूड न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन दैट मीन्स वॉट काइंड ऑफ फूड इज बींग टेकन बाई प्लांट और एनिमल्स एंड हाउ डू दे मेक यूज ऑफ दैट फूड रेस्पिरेशन डजेंट लिमिट to breathing hame kai bar aisa lagta hai ki hum respiration ka matlab breathing hai saans lena hai aisa nahi hai respiration is a broader process which include utilization of food and oxidizing it with the help of oxygen to produce energy so we'll be talking about respiration as well in this chapter and apart from that we have transport of material excretion control and coordination that how we respond to stimulus growth movements and reproduction so this is a quite quite a big chapter but in this video particularly we'll be limiting ourselves to the first part that is what is nutrition and how different organisms make use of the nutritional principles so if you talk about nutrition it is important to know that why do we need to nourish ourselves why do we need to take nutrition so need for nutrition actually originates from the fact that living organisms are very dynamic from inside ho sakta hai ki ek plant ek jagah aapko dikh raha ho ruka hua dikh raha ho but it is having millions of reactions going on inside it continuously hazaron lakhon reaction chal rahi hoti hain har ek cell ke andar aur agar hum animals ki baat kare to wo to aapko waise bhi dynamic dikhte hain chalte hue dikhte hain daudte hue dikhte hain to un sare kamon ke liye hame energy chahiye और वो एनर्जी हमें कहां से आएगी दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड सो कंजम्पन ऑफ फूड इट्स यूटिलाइजेशन दैट होल थिंग इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन इसी को हम क्या कहते हैं न्यूट्रिशन कहते हैं एंड द सेम हैज बीन डिफाइंड हियर न्यूट्रिशन इज कंजम्पन ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन सो फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ऑर्गेनिक का मतलब क्या है ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऐसी चीजें जो कार्बन की बनी हैं और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएटेड होती हैं जैसे कार्बन का बना हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है बट मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट फैट्स न्यूक्लिक एसिड्स जो भी बायो मॉलिक्यूल्स हैं मेजोरिटी ऑफ दम आर ऑर्गेनिक तो हम ऑर्गेनिक फूड जो है वो कंज्यूम करते हैं एंड यू कैन सी प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स यहां पर इस फिगर में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जैसे कि ग्लूकॉन डी और स्टार्च पाउडर इसके अलावा आप और भी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं जो कि यहाँ इंसेट में दिए हैं जैसे सुबह आप ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाते हैं फिर लंच में आप दाल चावल खाएंगे रोटी खाएंगे कभी छोले भटूरे खाएंगे सो ऑल दीज थिंग्स आई मीन आर न्यूट्रिय टू अस प्लांट के लिए थोड़े अलग तरह के न्यूट्रिय होते हैं प्लांट विल नॉट टेक गुलाब जामुन दे विल नॉट दे विल नॉट कंज्यूम छोले भटूरे बट ऑफ कोर्स दे विल कंज्यूम अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिय वो जमीन में प्रेजेंट जो माइक्रोस्कोपिक न्यूट्रिय होते हैं उनको कंज्यूम करते हैं सो इर रिस्पेक्टिव ऑफ वट क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दम विल रिक्वायर दीज बेसिक सेट ऑफ न्यूट्रिय विच टूगेदर और द प्रोसेस ऑफ टेकिंग दोज न्यूट्रिय इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन इसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं Now the nutrients may be divided into many categories. Nutrients जो है कई categories में divide किए जा सकते हैं For example, if you talk about animals specifically, I will say the nutrients will have several components. Nutrients में कई components होते हैं जैसे कि अगर हम basic food की बात करें so we have carbohydrate. That is, we should have a carbon source. we should have a carbon source in our diet and which is met by carbohydrates then we require some lipids or fats in our diet although these terms are not synonymous lipid is a broader term so we need lipids in our diet or fats in our diet to maintain other processes then we also require proteins in our diet which is required for 
building muscles or building structures in our body and then we have uh, other sources like vitamins minerals ye cheeze bhi hame required hoti hain which are generally met with green leafy vegetables or fruits in sab cheezon se aapko inki demand puri hoti hai now one interesting thing uh, animals they take food they cook food or they take raw food which is derived from other sources but have you ever seen plant going to a place and then cooking their food and then having it no plants are capable of making their own food to ye jo mode hai uh, nutrition ka ye kahin na kahin vary karta hai and all the organisms collectively which are found on earth they might have different modes of nutrition so what are those modes of nutrition kaun se modes of nutrition hain unko kaise categorize kiya jata hai and what are the examples what are their details we will see it but not in this video we will see in part 2 of this video to isse pehle ki hum aage chale modes of nutrition ki baat kare autotrophic heterotrophic inki baat kare we will end this video here and we will talk in another video that will be part 2 about different kinds of or modes of nutrition so before we go to the next part of this video we will just summarize what we have learned here humne is video mein ye dekha ki life kya hai living or non living organisms ke beech mein differences kya hai how living organisms are distinguished from non living and then what is a life process life process kya hota hai life process mein ek important process jo hai nutrition उसके बारे में हमने जानकारी इकट्ठी की और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे न्यूट्रिशन के मोड्स क्या होते हैं कौन कौन से मोड्स होते हैं एंड आई होप यू आर एंजॉइंग दीज वीडियोस आपकी तैयारी जो है एग्जाम की और आपकी प्रिपरेशन इस बुक के साथ बहुत अच्छी हो रही होगी दिस इज वॉट आई बिलीव एंड इफ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू द डिस्कशन यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड सी ऑल द वीडियोज रिलेटेड टू दिस टॉपिक आप फिर इस चैनल पर वापस आ सकते हैं यू कैन शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब and you can always enjoy learning from it thanks for watching all rights reserved this video has been prepared for educational purposes only no part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder